Good day. Noong last session, tinalakay natin yung paano paggawa ng roof framing plan. Ngayon, tatalakay naman natin kung paano pagdrawing ng elevation plan. Ang elevation plan kasi, dito mo makikita kung ano ang kabuuang disenyo ng iyong bahay. Elevation plan is an orthographic projection drawing that shows one side of the house. So, so mga gagamitin natin, ito yung floor plan. So, nandito na yung roof framing or roof plan. So, meron tayong pencil. 30 by 60 triangles, 45 by 45 triangles, eraser, at saka yung mini T-square, or you can use ruler. Okay, so, na meron na tayong floor plan. Meron na rin tayong roof plan. Okay, ngayon, i-identify lang natin kung saan yung front, side, and Rear. So, yung dito na sa harap ko, ito yung tinatawag na front elevation view. Dito naman, ito yung tinatawag na right side elevation view. Dito naman sa kabila is tinatawag na left side elevation view. Yung sa likuran naman, ito yung tinatawag na rear elevation view. So, again, ito yung front right side, left side, and the rear view. Okay, next step, matapos na nating i-identify yung mga views. Ngayon, is ipoproject lang natin yung line papuntang ibaba. Okay, so meron akong line dito. Sa ibaba, meron tayong tinatawag na natural grade line. Then, magpro-project lang ako. Simula dito, pa ibaba project lang siya so ganun pa ibaba okay ngayon nakuha na natin yung dimension dito meron tayong distance na 0.30 yung 0.30 na to ibibilangin ng 0.1, 0.2 at saka 0.3 So, dito naman, ito yung tinatawag nating finish floor line. So, silbi ito na yung sahig. Then, next na gagawin is kukuni natin yung height. Simula sa sahig, papuntang ceiling. So, ilan ba yung height nito? Okay, usually, yung height is 3 meters. Simula sa finish floor line, papuntang ceiling. So, meron tayong dimension na 3 meters. So, ito na yung height dimension. So, from finish floor line, papuntang ceiling. Okay. So, ngayon, ipro-project ulit natin yung mga sukat ng windows at saka door. Ito yung sukat ng window. And dito naman sa kabila, i-project lang. Yan. So, dito, ito yung window. Then dito sa kabila, ito yung window. Okay, next naman, 
iskukunin natin yung sukat simula sa finish floor line bago mag windows so ang sukat nito o height from finish floor line ang before mag windows pwede 0.7 hanggang 1 meter or depende sa iyong disenyo ng bahay alimbawa sa akin dito dito is gagawin kong 0.7 feet or 0.7 yung height bago mag window so from finish floor line before mag window so meron akong sukat na 0.17 meters Okay, ngayon, ilan yung height ng windows? So, usually is ginagamit yung 1.2 meters. Or depende din sa iyong design ng bahay. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, usually yung mga windows ngayon is malalaki. So, ngayon dito, ang gagamitin ko is 1.2. So, ito yung 1.2 meters. So, ito yung window sa bedroom. Okay, ngayon, dito ako sa window ng living room. So, dito naman, yung style ko, gusto ko malaki yung window. So, from finish floor line, siguro yung height na gagamitin ko is 0.5 bago mag window so ito na yung point five ko okay so from finish floor line before mag window so meron akong distance na point five meters so ngayon ilan yung height na gagamitin ko okay so ang height na gagamitin ko sa windows Okay, dahil gusto ko malaki yung window dito sa living room, so gagawin ko itong 2 meters. Medyo malaki talaga. Okay, so ito yung dimension o size ng window. Okay, so... Okay, so after ko makuha yung window size or dimension ng living room at saka window ng bedroom, okay, so ang next kong gagawin, iproproject ko yung poste. So meron para akong poste dito sa gilid. So iproproject ko lang siya. Then dito rin sa gitna. So, may poste dito. And sa kabila, may poste din dito. Okay. Then, after that, dito tayo sa roofing. So, sa roofing, ang gagawin lang is kung anong nakaharap sa iyo, yun yung hitsura ng roofing. So, so, ibig sabihin, ito yung front ko. So, yung area na ito, ito lang yung ito drawing. Kung baga, ito lang yung mukha ng roofing. So, since meron tayong 1 meter overhang, so, ipopoject ko lang siya. Diyan. Then, next is sa kabilang overhang. Project ko lang. Then, kukunin yung gitna. Dito. So, pro-project lang. Yun. Okay, ngayon, ang tanong, ilan yung height ng roof? So, pwede natin gawing 3 meters or 2.5 meters. Depende sa laki ng bahay or depende sa yung design. So, i-pro-project ko lang dito. So, nakuha ko na yung height ng 
proofing. So, next, nerd check ko na yung center. Nakuha ko na yung center. So, pag anon lang, i-coconnect lang siya. So, ito na yung hitsura ng roof. Okay, ngayon, meron tayong tinatawag na gutter. Diba? So, yung gutter is meron tayong sukat na 0.30 or 0.3. So, dito ako maglalagay 0.3. So, dito yung gutter. So, ito na yung hitsura niya. So, ina-dark ko lang yung outline. Okay. So, ito na. Okay, ngayon, i-erase ko i-eliminate ko yung mga unnecessary lines like yung projection na ginamit ko kanina okay so next is maglalagay tayo ng detail so, detail ng windows. So, gusto ko. maglalagay ako ng design. So, pagkatapos nito, maglalagay ako na dimension. So, dito, simula dito, sa finish floor line hanggang sa girt. So, girt is nandito. So, that is merong 3 meter. Then, so, dito, ilalagay yung top of girth. So, yung sukat ko dito is 2.50. Okay, sa kabila naman is 2.50 meters yung height ng roofing. Then, after sa dimension, okay, maglalagay tayo ng color mark. So, color mark so, dito, merong 
column dito. So, ito yun. Column mark is okay. Then, ito yung column na to. Ito. So, meron tayong column B. Then, dito. So, column C. Column C. Okay, next is maglalagay tayo ng detailed. So, dito, yung materials na ginagamit dito is bricks. So, ilalagay ko dito. Bricks wall. Ito na yung itsura ng elevation. So, depende sa inyo kung meron pa kayong ilalagay na mga design o detalye dito.